ఉపాధ్యాయ అధ్యాపకుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తన వంతుగా కృషి చేస్తానని ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి అన్నారు గురువారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని స్థానిక ప్రభుత్వ బాలురు జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ స్పాట్ కేంద్రాన్ని ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు ఉపాధ్యాయులు పూలమాలలు షాలు వాళ్లతో ఎమ్మెల్సీ నర్సిరెడ్డిని ఘనంగా సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు గురువారం నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని స్థానిక ప్రభుత్వ బాలల జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ స్పాట్ కేంద్రాన్ని ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు ఉపాధ్యాయులు పూలమాలలు షాలువాతో ఎమ్మెల్సీ నర్సిరెడ్డిని ఘనంగా సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్సీ ఉపాధ్యాయుల సమస్యల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తనకు ఓటు వేసి ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించిన ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయ అధ్యాపక మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానన్నారు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయ అధ్యాపక సమస్యలను నా దృష్టికి తీసుకువస్తే వారి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వంతో కొట్లాడి శాసన మండలిలో సమస్యలు ప్రభుత్వానికి వివరించడం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులను అధ్యాపకులను రెగ్యులర్ చేయడానికి నా వంతు కృషి చేస్తానని వారికి రావాల్సిన టీఏడిఏ తదితర సమస్యలపై కృషి చేస్తానని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో యూటీఎఫ్ నాయకులు సైదులు వెంకటేశ్వర్లు ఉపాధ్యాయులు అధ్యాపకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు శాసన మండలి సభ్యునిగా ఈ గెలుపు నియోజకవర్గంలోని ఉపాధ్యాయ అధ్యాపక వర్గాన్ని గెలుపుగా నేను భావిస్తున్నాను ఈ గెలుపులో పాల్గొన్న కార్యకర్తలందరికీ ఈ గెలుపును అంకితం చేస్తున్నాను ఆరు సంవత్సరాల కాలం పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యా రంగాన్ని అభివృద్ధిలోను మరియు ఉపాధ్యాయ అధ్యాపకుల సమస్యల పరిష్కారంలోనూ ముందుంటానని ఈ సమస్యలను నికరంగా శాసన మండలిలో వినిపించి పరిష్కారం కొరకు నా గొంతును ఉపాధ్యాయుల వాణిగా శాసన మండలిలో వినిపిస్తానని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధ్యాపక వర్గంలో మెజార్టీ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ విధానంలో పనిచేస్తున్నారు వారి సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ముఖ్యంగా వాళ్ళ సర్వీస్ రెగ్యులరైజ్ చేయటం వారికి నిండు జీతాలు చెల్లించడం ఇతర సమస్యల పరిష్కారం కొరకు నా ముఖ్య ప్రాథమిక సమస్యగా పరిగణించి పరిష్కారం చేస్తానని వారితో పాటు పీరియడ్ వైజ్ లెక్చరర్స్ కానీ గెస్ట్ లెక్చరర్స్ ఉండరు ఇవన్నీ సరైన కాదు వారందరూ కూడా నిండు జీతం చెల్లించి పూర్తి జీతంతో భద్రతతో వారికి ఉద్యోగం కల్పించే విధంగా నా కృషి ఉంటుంది మోడల్ స్కూల్ అధ్యాపకులు కూడా ఇక్కడ స్పాట్ వాల్యుయేషన్ ఉన్నారు వారి సమస్యలన్నీ కూడా నాకు తెలుసు ఆ సమస్యల పరిష్కారంలో నేను ముందుంటానని మనం అందరం ఐక్యంగా ఐక్య ఉద్యమాన ముందు తీసుకుపోయి ప్రభుత్వం ద్వారా పలు సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకున్నాం తప్పనిసరిగా ఈ ప్రభుత్వం పరిష్కారం చేస్తుంది చేయకపోతే ఎలా చేయాలో కూడా మనకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఆ విధంగా మనం పరిష్కారం చేసుకుందామని చెప్పి ఈ క్యాంపు సందర్శించిన సందర్భంగా మరొకసారి అధ్యాపక వర్గానికి అందరికీ సోదర సోదరులందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ 